Wasanii wa Tanzania mwonekana kufanya vizuri nchini Kenya. Sio tu kwenye mahusiano kwa ni tumeona Ali Kiba ameoa nchini Kenya, amemoa Biamina, lakini pia Diamond Platinumz pia yuko na Tanasha Dona na wana make headlines sana sasa hivi. Ben Paul naye yuko na Analisa. Sio tu kwenye mahusiano kwa ni hata katika muziki, wasanii wa Bongo mwonekana kufanya vizuri nchini Kenya. Tumeona matamasha hivi karibuni ambayo amefanyika nchini Kenya akifanya na wasanii wa Bongo. Kama unadhani wasanii wa Kenya wanafurahia kinachotokea, ngoja nikupe hii. Siku chache baada ya timu ya WCB na Ali Kiba kufanya matamasha kubwa ya Wasafi Festival na funga mwaka na alikiba kwa nyakati tofauti nchini Kenya. Wasanii nchini humo wameanzisha kampeni nzito kwenye mitandao ya kijamii kudai wanachoita haki yao kwenye vyombo vya habari. Damon na WCB walitangulia kufanya bala jijini Mombasa mwezi Disemba na kisha alikiba naye akafunika jiji hilo akiufunga mwaka 2018. WCB ilikamilisha mzunguko wake jijini Nairobi ambapo mjadala mkubwa wa ubora wa tamasha hilo ulifanya mtandao wa Twitter kuzizima. Yes, yeah, sasa ishu inakuja wapi ni kwamba mafanikio ya wasanii wengi wa Tanzania kwenye majukwaa ya Kenya mbali na mambo mengine yanadaiwa kutokana na namna ambavyo vyombo vya habari nchini Kenya vinavyowapa promo au vinavyocheza nyimbo zaidi za Watanzania kuliko nyimbo za wa Kenya. Baadhi ya wasanii na mashabiki wa Kenya wameivalia njuga kampeni dhidi ya vyombo vya habari nchini humo ambavyo vinadaiwa kucheza chini ya asilimia 30 ya muziki wa ndani ya nchi na kujikita katika muziki wa nje ya nchi yao. Kupitia Twitter wengi wamedai kuwa zaidi ya asilimia sabini za nyimbo zinazochezwa nchini Kenya ni Bongo Flava, Nigeria, Afrika Kusini na nchi za Magharibi hali inayodidimiza soko la muziki wa nchi hiyo. Hivyo wameanzisha kampeni yenye hashtag ya Play Kenyan Music. Lakini naona wa Kenya wamepani kwa sababu hapa Bongo yenyewe tuna programs ambazo zinacheza ngoma za Kenya kama Strictly Kenya ya East Africa lakini pia tumepa promo muda mrefu sana wa jamani. Vile tu mziki wao hauna mashiko kwa sasa hivi kwa sababu wasanii wa Bongo wana tusua na wanafanya vizuri ngoma kali kama za kina damo na alikiba na wasanii wengi ambao wanafanya vizuri Tanzania lazima zitapendwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho alionekana kuunga mkono kampeni hiyo na kuposti ujumbe kwenye Instagram wenye hashtag ya play kenya music akiwa amewatag baadhi ya wasanii wa Kenya lakini cha kushangaza ni kwamba moto ulimwakia kwenye comments ambapo wengi walimvaa wakidai kuwa aliwahi kumlipa Chris Brown zaidi ya shilingi milioni tisini za Kenya ili kufanya tamasha na kuacha wasanii wa ndani Uh, moja kati ya watu wale comment amesema kwamba say someone who brought Chris Brown to Mombasa Kenya and paid him 90 million for an hour performance. Huyu alikuwa ni Chanchima ambaye ni uh, moja kati ya watu walio comment kwenye uh, post ya gavana huyo wa Mombasa. Kolo anasema wasanii wenzangu wa Kenya haina maana kutaka nyimbo zenu kuchezwa kwa asilimia moja wakati hamlipi kitu ndo maana sishangai watu wengine wanaangaika kupata umaarufu bila kujali wana pesa au hawana chukulieni nafasi mlionayo kama baraka na muache kwa laumu DJs na na muache kwa laumu watangazaji na ma DJ unasomeka sehemu ya ujumbe wa Kolo na eno nini amewachana wasanii wa nchini humo ambao ujiweka kando wanapoalikwa kushiriki vikao vya mijadala inayolenga kuinua hali ya muziki wa Kenya mtangazaji maarufu Jalango amewataka wasanii kufuata siri ya mafanikio ya South Soul badala ya kulilia nyimbo zao kuchezwa tu kwa asilimia moja. Yes, inaonekana wasanii wa Kenya wame catch feeling sana vile wabongo wanatusua nchini Kenya. Lakini msimaindi sana kwa sababu na hakika kuna wasanii ambao wanafanya vizuri Kenya na Tanzania pia watu kama kina Carigraph Jones, watu kama kina Kolo, watu kama Sout So, eh, watu kama kina Nyashiski wanafanya vizuri Kenya na sidhani kama wanaweza kulalamika kwamba wabongo wana take over Kenya. So, hata kama mnataka kuja kuoa wabongo mnakaribishwa vile vile. Msisahau kusubscribe YouTube channel ya Da24 na pia kutofuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Twitter na Facebook at Da24 News. Mimi naitwa Edson Wilson AK Baby Boy ambaye nimesoma maandishi haya yaliyoandikwa na Gati yakihusiana na mambo yanavyoendelea nchini Kenya. Kenya wana mind sana kwa nini wabongo wana perform sana kwenye stage zao na wame take over mziki wa Kenya? Yaani wabongo wanatawala mziki wa Kenya. Kwa nini? Comment yako ni muhimu sana lakini ukisubscribe YouTube channel yetu utakuwa umetisha zaidi.